हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से पहले इसके रूल्स समझाऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मार्क्स की स्कीम क्या है मार्किंग स्कीम क्या होती है कितने मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं आपके लेटर्स में फाइव मार्क्स का टोटल होता है एंड कैसे आपका फॉर्मेट होना चाहिए पूरा उस बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे ये चीज बताऊंगा एंड लास्ट में वीडियो के मैंने एक एक एग्जांपल भी रखा है एक फॉर्मल लेटर का एग्जांपल एंड उसी टॉपिक से रिलेटेड इनफॉर्मल लेटर भी लिखा हुआ है ओके okay? सो so, आपको ये बहुत अच्छा ये पूरा वीडियो आप देखिए एंड तक एंड अच्छी तरह से ये आप समझ लीजिए आपके फाइव मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है ओके okay? फाइव मार्क्स का टॉपिक आएगा लेट स्टार्ट विथ राइटिंग स्किल्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स आर एड्रेस्ड टू द ऑफिशियल्स ऑथोरिटीज वुड बी एम्प्लॉयर्स न्यूज पेपर एडिटर्स एक्सेट्रा तो सबसे पहले आप ये एकदम बेसिक डिफ्रेंशिएशन uh, तो जानते ही हो अपने आप से कि एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या फर्क है फॉर्मल लेटर हम लोग ऑथोरिटीज को ऑफिशियल कामों के लिए ऑफिशियल्स एंड हमारे जो एम्प्लॉयर्स वुड बी यानी कि जो होंगे यानी जहां मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूं कहीं इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ क्वेश्चन या सीवी भेजना है ये सारी चीजों में मैं फॉर्मल तरीके से लेटर भेजता हूं तो उसे मैं फॉर्मल लेटर कहता हूं ओके सच लेटर्स रिक्वायर स्पेसिफिक एंड फॉर्मल वर्डिंग दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट तो इसके अंदर हमें बहुत ही स्पेसिफिक बातें करनी होती है और हमें टू द पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है टू द पॉइंट बातें करनी होती है कि आप यहाँ पे कुछ भी ज्यादा यू नो यहाँ वहां की बातें नहीं घुमानी है आपका जो मुद्दा है कि क्यों आपने ये लेटर लिखा है वो यहाँ पे करना होता है हावे व इमोशंस एंड ओपिनियंस शुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू प्रॉपर वर्ड्स लेकिन हमें अपने इमोशंस और ओपिनियंस जो भी एक्सप्रेस करने हैं वो अच्छी तरह से प्रॉपर वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करने हैं राइट द सेंडर्स नेम एंड द एड्रेसेस एज मेंशन द क्वेश्चन तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि सेंडर्स नेम क्या है एंड एड्रेस क्या है यानी कि आप एज अ वॉट पर्सनैलिटी आप भेज रहे हो ओके okay? और आपका एड्रेस दिया होगा फिर इफ द रिसीवर्स एड्रेस इज नॉट मैंशन राइट द एड्रेस कंसिडरिंग द सब्जेक्ट एंड थीम ऑफ द लेटर हालांकि क्वेश्चन में आपको रिसीवर्स एड्रेस भी दिया होगा लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप जरा क्वेश्चन देखिए कि वो सब्जेक्ट किस बारे में है किस टॉपिक में आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड आप एक एड्रेस बना के सूडो एड्रेस बना के आप लिख लीजिए ओके हालांकि दोनों सेंडर्स एंड रिसीवर्स दोनों ही एड्रेस आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर In addition to the other components, the name and address of the recipient and the subject of the letter and the reference also have to be mentioned. तो ये सारी चीजें mention करनी है कि आपका name, address, subject क्या है Formal letter में सबसे important होता है subject. यानी आप किस बारे में बात करना चाहते हो वो कुछ words में आपको पहले लिख के बता देना है Main title जिसको हम बोल सकते हैं subject में Okay? तो ये चीजें आपको पहले बता देनी है रिफरेंस अगर इफ एनी यानी कोई अगर रिफरेंस है आप अगर लेटर में आपने किसी किसी ने आपको रिफरेंस दिया है कि आप पर्टिकुलर इस पर्सन को लिखिए तो आपको उस पर्सन का रिफरेंस मेंशन करना है कि मुझे आपका ये एड्रेस इनके तरफ से मिला मुझे ये एड्रेस सो एंड सो पर्सन ने दिया था और इसीलिए मैं कर रहा हूं या रिफरेंस ये भी हो सकता है अगर मैं इंटरव्यू के लिए कुछ लेटर दे रहा हूं सीवी दे रहा हूं तो अगर मैंने एडवर्टाइजिंग में वो देखा था तो मैं रिफरेंस में मेंशन करूंगा कि कौन से एड में मैंने आपका ये आ, यू नो देखा था कि वैकेंसी है या जो भी है सो so, ये उसे रिफरेंस कहते हैं नाउ लेट सी जनरल फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम फॉर अ फॉर्मल लेटर तो जनरल फॉर्मेट क्या होना चाहिए तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम के साथ इसको देखेंगे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस आएगा पहले तो सबसे पहले सेंडर्स नेम एंड एड्रेस यानी आपका नाम आप जो भी आप जो भी पर्सनालिटी आपको दिया होगा नाम आपको अपना खुद का नाम मेंशन नहीं करना है सीधी सी बात है ओके okay, आपको एक सूडो नेम लेना है जो कि आपको क्वेश्चन में मोस्टली दिया होगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस पिन कोड आएगा डेट आएगा ये फॉर्मेट इसके आपको सबसे पहले हाफ मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ये अच्छी तरह से लिखा इसका आपको हाफ मार्क मिलेगा ओके 
सेंडर्स नेम अपना नाम एड्रेस पिन कोड अच्छी तरह से मेंशन करते हुए जो भी लास्ट एड्रेस में एंड डेट मेंशन करोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा उसके बाद आपको नेम डेजिग्नेशन एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट यानी किसको लेटर हम भेज रहे हैं एडिटर को भेज रहे हैं किसी स्कूल में भेज रहे हैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं जिसको भी भेज रहे हैं टू द प्रिंसिपल जो भी जो भी है सो so, नाम डेजिग्नेशन उसका वो क्या करते हैं प्रिंसिपल है सुपरवाइजर है कॉर्डिनेटर है एडिटर है सब एडिटर है क्या है डेजिग्नेशन भेजना है एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट तो इसका आपको अगेन हाफ मार्क मिलेगा इसका अगेन आपको हाफ मार्क मिलेगा इसका अगेन आपको हाफ मार्क मिलेगा उसके बाद आपको आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको मैंने जैसे बताया कि जो कुछ आपका जिस बारे में मेन मुद्दा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको वर्ड्स लिखने हैं अ फ्रेज अबाउट द जनरल कंटेंट ऑफ द लेटर तो लेटर में क्या कंटेंट है उसके बारे में एक फ्रेज लिखना है जनरल जनरल बात कर देनी है आपको कि अप्लाइंग फॉर द इंटरव्यू अप्लाइंग फॉर समथिंग या गेटिंग एन इंक्वायरी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या कुछ भी एक जो भी आपका लेटर में मेन सब्जेक्ट आपका वो बात करता है जो आपका कंटेंट है पूरा ओके okay? रेफरेंस रिफरिंग टू अटर प्रीवियसली रिसीव एडवर्टाइजमेंट तो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया रेफरेंस क्या होता है सो so, इसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट देख के आप लेटर लिख रहे हो या लेटर में आपने पहले कुछ पहले आपका बात हो चुका है वो लेटर आपको मिला है उसका आप आंसर कर रहे हो सो so, ये सारा टोटल सब्जेक्ट रेफरेंस फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट इसको मिला के अगेन आपको मिलेंगे हाफ मार्क अगर आपने इतना लिख लिया तो आपको अगेन हाफ मार्क्स मिलेंगे सब्जेक्ट रेफरेंस ये सब लिखने में उसके बाद आता है सेल्यूटेशन यानी कि जो आप ओपनिंग करते हो जैसे रिस्पेक्टेड सर मैडम और सिंपली आप बोलोगे सर मैडम तो ये जो हम ओपन करेंगे इसे सेल्यूटेशन कहा जाता है सेल्यूटेशन एंड फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर ये मेन होता है बॉडी ऑफ द लेटर कि आप क्या बात कर रहे हो ये थ्री टू फोर पैराग्राफ्स होने चाहिए इसका आपको टोटल सेल्यूटेशन और बॉडी ऑफ लेटर मिला के पूरा टू मार्क्स मिलता है टू मार्क्स इसका आपको टू मार्क्स मिलता है ओके थोड़ा सा मैं ये ऊपर कर रहा हूं एडजस्ट तो लेट मी क्लियर दिस सो लास्ट है सब्सक्रिप्शन एंड नेम ऑफ द सेंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि आप जो लास्ट में लिखते हो योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली इसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी उसे हम कहते हैं योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली तो ये वर्ड्स हमें यूज करने हैं योर्स में बहुत लोग को आदत होता है वो योर्स ऐसे लिखते ये गलत तरीका है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा याद रखना ये अलग हो जाता है इसका मीनिंग ओके okay? तो ये याद रखिएगा योर्स कैसे लिखते हैं बहुत लोग यहां पे सिली मिस्टेक करते हैं योर्स फेथफुली फिर कॉमा योर्स ट्रूली फिर कॉमा तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह से होना चाहिए नेम ऑफ द सेंडर लास्ट में फिर से आपका जो भी आप नाम यूज किया है या जो भी आपने क्वेश्चन में नाम था वो आप जो फिर से आप लिखोगे नेम खाली नेम ऑफ द सेंटर और पूरे लेटर में प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर होना चाहिए सो ये सब्सक्रिप्शन ये सबका आपको टू मार्क्स था टू मार्क्स था ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया था हाफ हाफ मार्क्स करके थ्री टाइम्स था हाफ हाफ मार्क्स करके थ्री टाइम्स था ओके फिर सब्सक्रिप्शन और ये नेम ऑफ सेंडर का अगेन आपको हाफ मार्क मिलेगा ओके एंड लास्ट पूरे ओवरऑल लेटर में ग्रामर करेक्ट आपने यूज किया है सेंटेंस फ्रेम अच्छे से करा है उसका आपको एक मार्क मिलेगा ग्रामर पूरा चेक एक मार्क का है ऐसा है तो इस तरह से आपको देखिए ये आपका हो जाता है टोटल फाइव मार्क्स टोटल फाइव मार्क्स का आपको लेटर है इस तरह से आपका ये मार्किंग स्कीम है ये इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि अगर आप समझिए सब्जेक्ट रेफरेंस तक अच्छे तरह से पहुंच जाते हैं तो आप अपना वन एंड हाफ मार्क कंफर्म समझ सकते हैं आपको वो कंफर्म मिलने वाले हैं पक्का मिलने वाले हैं गारंटीड मिलने वाले हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन अच्छी तरह से इसी तरह से लिखते हैं योर्स अच्छी तरह से लिखते हैं फेथफुली ट्रूली सिंसियरली जो भी है उसके बाद कॉमा जो लगाना है वो अच्छे से लगाते हैं एंड फिर नेम अच्छे से लिखते हो तो आपको ये हाफ मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है मतलब दो मार्क्स आपके कन्फर्म हो चुके हैं तो ये इसीलिए मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट है और मेरा आपको सजेशन रहेगा कि दोनों ऑप्शन आपको आने वाले हैं फॉर्मल का भी आने वाला है इनफॉर्मल लेटर का भी ऑप्शन आने वाला है मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना क्योंकि इसके फॉर्मेट लिखने में ही आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाता है आधा हमारा मार्क्स 
फॉर्मेट लिखने में ही कवर हो जाता है जबकि इनफॉर्मल में थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के हिसाब से और जो हमें लिखना होता है उस हिसाब से मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर्मल लेटर्स वीडियो के एंड में हम लोग फॉर्मल लेटर कैसा है पूरा लिखा हुआ मैं आपको एक बताऊंगा अभी हम पहले बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स का क्या इंपॉर्टेंट चीजें है इनफॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू द पीपल होम यू नो वेल और आर क्लोज टू यू तो उनको लिखा जाता है जिनको आप अच्छी तरह जानते हो जिनसे आप क्लोज हो दे इंक्लूड लेटर्स टू पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स कजन अंकल्स आंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फ्रेंड्स एक्वेंटेंसिस तो जिनको भी आप जानते हो बेसिकली भाई बहन कजिन अंकल चाचा मामा सब सब सारे रिलेटिव सब कुछ उसमें आ जाते हैं द स्टाइल ऑफ दिस लेटर्स इज कैजुअल एज इफ यू आर कन्वर्जिंग विद देम तो इसमें लेटर का स्टाइल कैसा होता है जैसे आप नॉर्मल बात करते हो हाई हेलो हाउ आर यू ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए काफी कैजुअल वे में आप बात करते हो स यू मस्ट यूज सिंपल वोकैबुलरी यहाँ पे एकदम सिंपल वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है कोई हाई फाइ टर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है इमोशन एंड ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस थ्रू प्रॉपर वर्ड अगेन यहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से अपना इमोशन ओपिनियन एक्सप्रेस करना है और वाइल राइटिंग द लेटर्स द सेंडर्स नेम एंड द एड्रेस एंड अदर नेम्स शुड बी रिटर्न एज मैंशन इन द क्वेश्चन अगेन आपको ये सारी डिटेल क्वेश्चन में दी जाएगी तो आपको उसी हिसाब से जो भी क्वेश्चन में मेंशन है उसी हिसाब से आपको सारी डिटेल भरनी है देर इज नो पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द एड्रेस तो ये बहुत अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या रूल्स हम देखेंगे कि लेटर में क्या क्या रूल्स फॉलो होने हैं तो हमें एक आदत है कि एड्रेस के बाद एड्रेस के बाद हर एक लाइन के बाद लोगों को आदत है पंक्चुएशन करने की कॉमा लिख देते हैं फुल स्टॉप लिख देते हैं बट ऐसा नहीं होता है सो so, ये रूल्स हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं हमें जो फॉलो करने हैं एड्रेस में हर लाइन के बाद पंक्चुएशन नहीं होता है नहीं होता है कॉमा या फुल स्टॉप कहीं पर भी एड्रेस लाइन में नहीं होता है इसका हम पंक्चुएशन कहाँ करना है वो भी हमें बात करते हैं पंक्चुएशन में भी विद इन द एड्रेस इफ देर आर एनी एब्रीवेशन तो एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी को मैं पूरा नहीं लिखता हूं मैं उसको सी एच एस लिखता हूं तो सी एच एस लिखने के लिए ये मैं एब्रीवेशन कर रहा हूं इसे एब्रीवेशन कैसे शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का एब्रीवेशन कहा जाता है तो एब्रीवेशन के लिए मैं डॉट ये जो डॉट इस्तेमाल कर रहा हूं ये फुल स्टॉप नहीं है ये फुल स्टॉप नहीं है ओके सो ये एब्रीवेशन है ये एब्रीवेशन कहे जाते हैं तो वहां पर आपने ये डॉट इस्तेमाल किए है उसे आप पंक्चुएशन में ना गिने ये हम मतलब इसे हम फुल स्टॉप नहीं कहते हैं ओके तो ये एक तरह का पंक्चुएशन हो गया लेकिन ये आपका नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ने बोला था एड्रेस में तो पंक्चुएशन नहीं होना चाहिए तो आप सी एच एस ऐसा लिख देंगे सो so ये फर्क आप समझिए ठीक है फिर कब आ सकता है दूसरा हम लिख सकते हैं कॉमा या फुल स्टॉप कब लिख सकते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द प्लेस तो देखिए प्लेस का नाम लिखा मुंबई तो मुंबई के बाद मैंने लिखा कॉमा मुंबई के बाद मैंने लिखा कॉमा तो ये हो गया मेरा यहां पे पंक्चुएशन तो एड्रेस में हर लाइन में आपको पंक्चुएशन नहीं करना है सिर्फ एब्रीवेशन में एंड प्लेस का नाम आने के बाद आपको करना है और ये फिर पिन कोड ओके आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो रहे हैं और देखते हैं द कॉमा इन द डेट इज आफ्टर यू मेंशन द मंथ तो डेट भी कैसे लिखनी है तो वो भी मैंने आपको यहां पे लिख के बताया हुआ है कि आपको मंथ लिखने के बाद आपको यहां पर कॉमा करना है जो कहीं पर भी नहीं करना है ट्वेंटी फर्स्ट ऐसे ऐसे नहीं होगा ऐसा नहीं लिखना है ये सारे चीज आपको छोटी छोटी चीजें बात याद रख फिर से कॉमा नहीं करना है तो ये ऐसा सब नहीं करना है तो ये फॉर्मेट याद रखिए आप नंबर लिखेंगे पहले फिर मंथ लिखेंगे फिर एक ही बार यहां पे कॉमा आएगा उसके बाद आपका ईयर आएगा ओके सो so ये चीजें अगेन छोटी छोटी चीजें हैं ये जो आपको समझनी है और याद रखनी है उसके बाद देर इज अ कॉमा और अ कोलन आफ्टर द सेल्यूटेशन तो यहां पे दो तरीके हैं सेल्यूटेशन करने के यहां पे आप देखिए इनफॉर्मल वे है तो मैं डियर लिख रहा हूं ओके मैंने फॉर्मल में मैं डियर सर नहीं लिखूंगा हालांकि अगर मेरे कोई नॉन टीचर को मैं बात करता हूं वो मैं इनफॉर्मल में तो वो अलग बात हो गया ओके सो डियर शिवानी तो मेरी फ्रेंड शिवानी है तो डियर शिवानी तो यहां पर देखिए कॉमा का इस्तेमाल किया मैं कॉमा की जगह कोलन इसे कोलन कहा जाता है मैं कोलन का इस्तेमाल भी कर सकता हूं तो डियर शिवानी कोलन ओके ये बहुत ही अनकॉमन है रेयर है देखने को नॉर्मली हम कॉमा ही यूज करते हैं so i would suggest you stick to the comma 
नाउ एट द एंड देर इज अ कॉमा इन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो अगेन ये तो मैंने ऊपर ही ऊपर ही जब बता दिया जब हम पढ़ रहे थे ऊपर फॉर्मल का कि योर्स फेथफुली के बाद देखिए यहाँ पे कॉमा तो ये कॉमा डालना इंपॉर्टेंट अगर आप ये भूल गए तो आपके मार्क्स जाने वाले यही सारी छोटी बातें चेक की जाएगी या फिर आप लिख रहे हो योर लविंग डॉटर तो ये अगेन देखिए यहाँ पे कॉमा है योर लविंग डॉटर कॉमा ओके तो ये छोटी छोटी बातें इसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं यही चीजों का आपको जो हाफ हाफ मार्क्स हमने देखा वो यही सारी चीजों को करने का मिल रहा है ओके अब इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे जनरल फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर सेंडर्स नेम एंड एड्रेस तो सबसे पहले तो सेंडर्स नेम एड्रेस पिन कोड डेट तो ये तो सेम ही है ओके okay, इसका आपको मिल जाएगा हाफ मार्क इसका आपको मिल जाएगा हाफ मार्क सेल्यूटेशन माय डियर या जो भी नाम है माय डियर यू नो फ्रेंड या माय डियर मॉम माय डियर कजिन माय डियर या फिर नाम लिखना है तो डियर राज डियर शिवानी तो डियर यूज होता है माय डियर बोलता हूं तब मैं कोई रिलेशन लिखूंगा माय डियर फादर माई डियर सिस्टर uh, सो so, ये यहाँ पे मैं रिलेशन लिखूंगा जबकि डियर से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं नेम लिखूंगा डियर राज डियर शिवानी डियर जो भी नाम है ओके okay? सो so, ये कुछ चीजें याद रखिए फिर देखिए कॉमा भी लगाना होता है उसके बाद तो ये भी चीज याद रखिएगा ओके okay? सो so, इतना सेल्यूटेशन का भी आपको अगेन हाफ मार्क मिल जाएगा आपने अच्छी तरह लिखा हाफ मार्क मिल जाएगा फिर बॉडी ऑफ द लेटर आता है यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनफॉर्मल में बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर हमें इनफॉर्मल वे में ज्यादा बात करनी होती है क्योंकि इसमें दूसरी सारी चीजें फॉर्मेट वगैरह नहीं है सामने वाले का एड्रेस वगैरह इसमें नहीं आता है ओके तो राइटिंग स्कीम भी थोड़ी आ, अलग हो जाती है मार्किंग स्कीम भी थोड़ी अलग हो जाती है सो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के आपको अच्छी तरह से वन टू एंड हाफ मार्क्स मिलेंगे टू एंड हाफ मार्क्स मिलेंगे ओके एंड लास्ट में अगेन सब्सक्रिप्शन का एंड दैट इज योर लाइक योर्स अफेक्शनेटली योर्स लविंग फ्रेंड तो ये आप जो एंड कर रहे हो बेसिकली वो अगेन योर्स देखिए यहाँ पे योर्स कैसे लिखा है अच्छी तरह से कॉमा डाला हुआ है अफेक्शनेटली योर लविंग फ्रेंड अगेन कॉमा तो ये कुछ वर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो एंड अपना नाम अगेन ये चीज का अगेन आपको हाफ मार्क मिलेगा और अगेन ओवरऑल पूरे लाइक uh, लेटर like में ग्रामर के लिए प्रॉपर ग्रामर के लिए आपको वन मार्क मिलेगा तो अगेन देखिए कितना हो गया ये हाफ हाफ वन अगेन हाफ हाफ टू टू एंड टोटल आपके फाइव मार्क्स हो गए तो देखिए इनफॉर्मल में मार्किंग स्कीम अलग है इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखिएगा क्योंकि उसमें आपको फॉर्मेट अच्छी तरह लिखने में ही ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे ओके नाउ हमने अच्छी तरह से देख लिया कि क्या कैसे फॉर्मेट वगैरह है अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा दोनों तरह के लेटर्स का सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा लेट्स सी द क्वेश्चन अनहेल्दी चॉइस ऐसा टाइटल है आपके क्वेश्चन का ऑन इट्स एम्प्लॉय रिसोर्सेस साइट एन ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट फास्ट फूड इज हाई इन कैलरीज फैट शुगर नाइट्रेट एंड सॉल्ट इट मे पुट पीपल एट रिस्क ऑफ बिकमिंग ऑबीज Pre-packaged snack foods, canned foods, bakery items, frozen dinners should be avoided. Homemade food is always a better option to keep oneself fit and healthy. तो ये आपको एक question दिया है read करने बोला है और उसके बाद आपको फिर क्या information दी है You are Karan और कीर्ति शिरके तो देखिए नाम आपको दे दिया है कि आप क्या हो Sender का नाम दे दिया है Boys लोग Karan use कर सकते हैं girls लोग कीर्ति use कर सकते हैं You are Karan और कीर्ति शिरके स्टेइंग एट तो आपका देखो सेंडर्स एड्रेस आ चुका है ये आपका सेंडर्स एड्रेस दिया है उन्होंने सेंडर्स एड्रेस दिया है बी ट्वेल्व साई सदन सीता बारडी एम जी रोड नागपुर फोर फोर जीरो जीरो वन टू तो ये आपको पूरा सेंडर्स डिटेल दे दिया है नेम एंड एड्रेस राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ए वन और ए टू तो ए वन आपका फॉर्मल लेटर्स है ए वन आपका फॉर्मल लेटर है और ए टू आपका इनफॉर्मल लेटर है तो यही टॉपिक पे आपको फॉर्मल लेटर या तो इनफॉर्मल लिखना है फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है किसको लिखना है तो वो यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दिया है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज पेपर रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द रीडर्स अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ जंक फूड ओके okay, तो हमने ऊपर जंक फूड रिलेटेड एक पैराग्राफ पढ़ा था सो so, उससे ही हमें एडिटर को अब रिक्वेस्ट करना है कि आप अपने रीडर्स के लिए अवेयरनेस करें सो so, अब हम फॉर्मेट देखेंगे सबसे पहले देखिए 
करण शिरके नाम लिख दिया नेम ऑफ द सेंडर आप अभी फॉर्मेट अगर आपने ऊपर देखा है और अगर वो लिख लिया है मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार लिख लीजिएगा वो फॉर्मेट अगर आप चेक करेंगे उस हिसाब से यहां पे आएगा सब कुछ तो सबसे पहले सेंडर्स नेम आ चुका है दिस इज माय दिस इज माय सेंडर्स सेंडर्स नेम ओके सेंडर्स नेम करण शिरके फिर सेंडर्स एड्रेस आता है तो ये पूरा इतना एड्रेस है ये पूरा इतना आपका एड्रेस है ओके सो यहां पर अब देखिए B12 ट्वेल्व साई सदन तो यहां पे कॉमा मैंने नहीं किया है ये देखिए यहां पे कॉमा नहीं आएगा हर एक लाइन में कॉमा नहीं आता है यही बात मैं ऊपर हमने पढ़ी कि हर एक लाइन में कॉमा नहीं आएगा हर एक लाइन में कॉमा नहीं आएगा तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखिएगा फिर नागपुर और फिर हमने यहां पे एक पिन कोड लिख दिया है सो so, इतना करने का हमें वो पूरा मार्क्स मिल जाएगा ठीक है अब यहां पे मैंने कॉमा की जगह पे ये हाइफिन का इस्तेमाल किया था तो ये देखिए कॉमा की जगह हाइफिन भी आप यूज कर सकते हैं सो so, नागपुर एंड फिर हमने पिन कोड लिखा सो so, इतना पूरा लिखने का एड्रेस हो गया ये सेंडर्स एड्रेस हो गया इतना पूरा लिखने का आपको डेट डेट भी देखिए टू जनवरी मंथ के बाद कॉमा मंथ के बाद कॉमा मंथ के बाद कॉमा एंड ट्वेंटी इतना पूरा आपको अच्छी तरह लिखने का हाफ मार्क्स मिल चुका है ओके आई होप आपको ये समझ रहा है फिर सामने वाला यानी यानी जिसको आप लिख रहे हो उसका तो देखो नेम तो नहीं मेंशन था तो हमने डेजिग्नेशन से स्टार्ट किया और लोकल पेपर बोला तो हमने एक नाम लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स यह कहीं मेंशन नहीं था बट आपने ही लिख दिया द एडिटर किसको भेज रहे हम लोग द एडिटर फिर हिंदुस्तान टाइम्स सीधी सी बात है नागपुर तो नागपुर अगेन सेम पूरा हमने कोड लिख दिया इसका आपको लिखने का अगेन हाफ मार्क सिक्योर हो गया बड़े आसानी से आपने एक मार्क पूरी तरह से स्कोर कर लिया है आपके एग्जाम में फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखिए अगेन सब्जेक्ट आप लिखेंगे कैसे द इल इफेक्ट ऑफ फास्ट फूड हम बात क्या कर रहे हैं ओवरऑल क्या बात करने वाले हम लोग कि फास्ट फूड खाने के बुरे क्या क्या असर होते हैं उसकी हम बात करने वाले तो सब्जेक्ट आपका देखिए किस तरह से लिखना है सब्जेक्ट द इल इफेक्ट ऑफ फास्ट फूड ओके सो अगेन सब्जेक्ट लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा हाफ मार्क्स मिलेगा ओके okay? फिर सीधा स्टार्ट करना है सर कॉमा देखिए कॉमा 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 ओके सर कॉमा यहां पे डियर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है रिस्पेक्टेड लिख सकते थे डिपेंड करता है आपके ऊपर सर लिख दिया इट्स ओके okay, चलो आई रिसेंटली तो नेक्स्ट लाइन में देखिए लाइन चेंज हो गई यहां पे अगेन लाइन हमने एक छोड़ी है यहां पर हमने एक लाइन छोड़ी है ओके okay? यहां पर मैं एक्चुअली ये पेज में बता नहीं सकते लाइन छोड़ी है बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये एक लाइन छूटी है यहां पर हमारी फिर यहां एक हमने एक लाइन छोड़ी है फिर हमने कंटिन्यूटी में लिखा है ये पूरा ये कंटिन्यूटी में लिखा है ओके और सब कुछ पूरा न्यू फॉर्मेट आपको ये तो पता ही होगा अभी कि सब कुछ एकदम लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है पूरा हर एक हर एक लाइन आपका लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा देखिए पूरा लेफ्ट से सब कुछ लेफ्ट आपका बॉर्डर है वहीं से स्टार्ट होगा जरा भी स्पेस नहीं छोड़ना वो पुराना फॉर्मेट था कि एक एड्रेस इधर होता था दूसरा एड्रेस राइट होता था फिर सब्जेक्ट हम बीच में थोड़ा सा लिखते थे पेज के लाइन के और पैराग्राफ हम बीच में से थोड़ा सा स्टार्ट करते थे तो ये पुराना फॉर्मेट है ऐसा आपको नहीं करना है आपको सब कुछ लेफ्ट से स्टार्ट करना है ओके ये तो एकदम पुराना लाइक बात है सो आई होप ये आपको पता ही है सो एकदम सिंपल आई रिसेंटली रेड ऑन अ साइट दैट फास्ट फूड इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ द साइट गेव डिटेल्स ऑफ इट्स इल इफेक्ट Food like frozen dinners, canned and canned and packaged meats and bakery items contains ingredients that makes people obese and prone to illness like diabetes and hypertension. So, ये आप देखिए ऊपर जो paragraph हमको mention था उसी की बातें इस्तेमाल करके बड़े बड़े अच्छी तरह से ये sentence हमने frame कर दिए grammatically और कुछ बातें जैसे कि illness like hyp हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज ये सब वहां पर mention नहीं था ये हमने खुद से थोड़ी सी बातें add कर ली These food, these foods are high in preservatives, calories, nitrates, fats, sugar, and salt. Hence, they should be avoided. तो ये हमारा first paragraph खत्म होता है ये यहाँ पे page break है तो ये आपको समझना है थोड़ा यहाँ पे PDF बना है तो page break हुआ है हालांकि ये continuity में ही है यहां पर आपका paragraph खत्म होता है ओके okay? तो ये थोड़ा लॉजिक समझना प्लीज यहाँ पे कैलरीज नाइट्रेट फैट शुगर ये सब कंटिन्यूटी में लिखना है और जो बात यहाँ पे हमने जो पूरे इसमें देखी थी कि ओवरऑल ग्रामर चेक होगा तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बताता हूं जैसे कि मीट्स के बाद देखिए हम बातें अलग अलग बातें लिख रहे हैं तो मीट्स डिनर ये तीन चार चीजें बोल रहा हूं तो मैं कॉमा का इस्तेमाल कर रहा हूँ फुल स्टॉप है 
पहला लेटर कैपिटल है आफ्टर द फुल स्टॉप फिर इंपॉर्टेंट जो वर्ड जैसे ये हाइपर एक बीमारी है तो उसका हमने कैपिटल लेटर लिखा हुआ है फिर अगेन फैट्स नाइट्रेट्स बताना एक साथ बहुत सारी चीज तो मैंने कॉमा कॉमा यूज किया है लास्ट वाली की चीज के पहले एंड आता है फिर फुल स्टॉप हैंस कॉमा दे शुड बी अवॉइडेड फुल स्टॉप तो ये सारा होता है ग्रामर का पार्ट और सेंटेंस फ्रेमिंग भी इसके अंदर आ जाता है ओके फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है एक लाइन छोड़ देनी है एक लाइन छोड़ देनी है आप एक लाइन छोड़नी है फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है एकदम लेफ्ट से जुड़ा हुआ जरा भी यहां पे स्पेस नहीं छोड़ना है जरा भी यहां पे स्पेस छोड़ के नहीं लिखना है ओके एकदम लेफ्ट से पूरा जुड़ा होना चाहिए हावे व फास्ट फूड आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमोंग द यूथ इवन द एड इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एनकरेज सच फूड दिस विल बी वेरी हार्मफुल टू द यूथ इन द लॉन्ग रन होम मेड फूड इज ऑलवेज बेटर इट कीप्स वन फिट एंड हेल्थी तो देखिए ये लाइन भी हमने पैराग्राफ से चोरी की बाकी का इतना हमने थोड़ा सा खुद से लिखा हुआ है हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि एड्स जो इन्होंने नॉर्मल नहीं लिखा ऐसा नहीं लिखा कि टीवी में एड्स जो आती है उसमें ऐसा दिखाया जाता है हमने देखो थोड़ा सा टेक्निकल कैसे लिखा है इसको कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है टीवी न्यूज पेपर टीवी न्यूज़पेपर मैगजीन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कहते हैं तो यहाँ पे लाइन देखिए आपको ऐसे सब वर्ड्स इस्तेमाल करने ऐसे सब लाइन इसको एकदम अच्छी तरीके से यूज करने आना चाहिए उसके बाद लास्ट वाला आपका पैराग्राफ अगेन एक लाइन छोड़ के आई रिक्वेस्ट यू थ्रू योर न्यूज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमोंग द रीडर्स अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ जंक फूड तो ये लास्ट पैराग्राफ हो गया आपका ये ओके तीन पैराग्राफ हमने लिख दिया पूरा बॉडी में आपके तीन पैराग्राफ आगे दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके अच्छी तरह से आपको पूरा लिखने के टू मार्क्स आपको मिलेंगे लास्ट में देखिए सब्सक्रिप्शन दैट इज थैंकिंग यू योर्स ट्रूली ओके कॉमा कॉमा देखिए कैसे कॉमा कॉमा प्लेस्ड है यहाँ पे दो लाइन छोड़नी है अब तक हम लोग एक लाइन छोड़ रहे थे यहाँ पे टू लाइन आपको स्किप करना है टू लाइन छोड़ना है थैंकिंग यू योर्स ट्रूली नेम इसका अगेन आपको पूरा हाफ मार्क मिल जाएगा और पूरे ओवरऑल में ग्रामर अच्छे के लिए एक मार्क मिलेगा एंड इसी के साथ आपको फाइव मार्क्स फॉर योर फॉर्मल लेटर मिलेगा आई होप आप सबको समझ में आया होगा फॉर्मल लेटर नाउ लेट्स सी सेम टॉपिक का इनफॉर्मल लेटर क्या लिखेंगे योर क्लोज फ्रेंड अक्षय और अंकिता इज इन दैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड राइट अ लेटर टू हिम और हेल्प ऑफ द पॉइंट गिवन तो पॉइंट कौन से जो ऊपर हमने पॉइंट पड़े थे जंक फूड के बारे में वो ही हमने यूज करना है यू मे एड योर ओन पॉइंट टू सपोर्ट योर सब्जेक्ट तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप खुद के पॉइंट डाल सकते हो ओके okay? और इनफॉर्मल में तो थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा बात करना है ये सब सो लेट सी द लेटर सो अगेन सिंपल वेरी इजी आपको एड्रेस लिखना है देखिए कॉमा हर लाइन में नहीं है कॉमा नहीं लगता है हर लाइन में फिर मंथ uh, के बाद कॉमा ये छोटी छोटी बात याद रखे एम जी रोड है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन यूज किए हैं ओके ये फुल स्टॉप नहीं है ओके okay? तो ये सारी बातें थोड़ी बहुत जो है फॉर्मेट की मैंने जो स्टार्टिंग में बताई वो याद रखिए फिर एक लाइन छोड़ के डियर अक्षय कॉमा हाई देर तो देखिए बात कैसे चालू हो रही है एकदम इनफॉर्मल वे में हाई देर Exclamatory. How are you? Question mark. Thanks for showing me around Nagpur. I really liked your city. It is much better than my small town. So, first of all, we know that this is the first part of the starting line. Karan visited Akshay here in Nagpur. Karan lives in a small town. The food you treated me with was also lovely. Though most of it was fast food. So, now when he went to go to Nagpur, अक्षय ने उसे मोस्टली फास्ट फूड ही खिलाया था उसकी यहाँ पे उसने बात छेड़ी है नेक्स्ट पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के होगा तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है लेफ्ट से ही एकदम चालू करना है स्पेस नहीं छोड़ना है हावे वो आई रिसेंटली रेड ऑन अ साइट तो ऊपर जो साइट की हम बात कर रहे थे जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली दैट फास्ट फूड इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ ऑफ कोर्स आई न्यू इट तो देखिए कितना इनफॉर्मल वे में बात कर रहा है ऑफ कोर्स आई न्यू इट बिफोर बट द साइट गिव मी डिटेल ऑफ इट्स इल इफेक्ट तो अब कह रहे कि ऑफ कोर्स मुझे ये बात पता थी कि फास्ट फूड अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए लेकिन मुझे साइट से डिटेल्स पता पड़ी है अब डिटेल्स क्या पता पड़ी तो हमने ऊपर से ही पूरा कॉपी पेस्ट किया है फूड लाइक फ्रोजन डिनर्स कैंड एंड पैकेज मीट्स एंड 
uh, bakery items contain ingredients that make people obese and prone to illness like diabetes and hypertension. So, see, the whole line you have to write from the paragraph. Okay, these let 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 me scroll it down. These foods are high in preservatives, calories, nitrates, fats, sugar, and salt. Hence, they should be avoided. So, how did we say the whole main topic? We said that we had to use the whole thing. We had to do it. We had to do it. Next paragraph, one line, chodke, Dear Akshay, I request you to listen to your mom and regularly carry a tiffin of homemade food to school. So, he was there, 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 it will keep you fit and healthy. So, this is the line of fit and healthy. Wala line bhi gaya. You may call me old fashioned. However, where health is concerned, it is better to be old fashioned. So, again, see, this is a nice line to use. Karne aani see, how nice this line is used. That you understand the old thoughts, but where it is about health, there is no bad thoughts. You understand the old fashioned thoughts. I will stop now. So again, now we are finishing. One line is left. I will stop now before you call me a bore. मुझे तुम बोलोगे letter पढ़के क्या पका रहा है ये letter में. So वो बोलो तो देखो अगेन एक friend को जैसे हम line लिखते हैं तो वैसा हमने यहाँ पे line लिखा exclamatory के साथ. I will stop now before you call me a bore. Bye for now. But please keep in mind what I have written. लेकिन याद रखना मैंने मैंने जो बात लिखी है. Your loving friend, comma, Karan. तो देखिए कितने अच्छी तरह से प्यार से यहाँ पे दो लाइन छोड़नी है बड़े अच्छे से हमने दोनों लेटर्स देख लिए आई होप आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ में आ चुका है एंड आपको ये लेटर्स भी काम आएंगे आपको और लेटर्स अलग अलग फॉर्मेट में लिखने लाइक यू नो अलग अलग टॉपिक पे लिखने को ये काम आएंगे लेटर्स तो इसलिए मैंने ये दोनों लेटर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा एंड समझ में आया होगा लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए गाइस अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में जिनको भी ये लेटर का प्रॉब्लम हो सकता है एंड थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स कीप लर्निंग कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग थैंक यू बाय